各地汇总来的监听跟踪记录，我进行了反复的核查，我敢肯定，他就是共产党的内奸。你亲自指派我们来陪你执行这个任务，这说明一件事儿，说明心里有我。这事儿跟我没关系，是首长自己定的。哎，我说你这个人真的是很没劲啊，有什么不可承认的呢？对不对？大家都是革命战士，对不对？没有，就是，大家都看，有没有？停车。我是为了保护我嫂子，你再碰一个试试。我是为了保护，好，我不碰，我不碰。干嘛去啊？啊？哎，你等会儿，哎，干嘛？干嘛？你真生气了？你干嘛去啊？你跟着我干嘛呀？回去，上车去。哦。干嘛去？我看吧，嫂子八成是有内急。啊，内急，内急，内急！你们看什么呀？全体都要向后转，抱头对象。不好了。晒太阳啊！晒太阳，晒太阳，在那晒太阳呢。拉我一把。哦，对对对。哎哎哎！来来来来来，把门关上。来，快快快！动作快，小心手手。马龙和苗青的故事早已在军中传为佳话。在调去东野敌工部之前，苗青在十七师的师部，好多人追他，马龙追得最凶。他曾经提出单挑，用比试单兵作战能力来决定谁有资格向苗青表白。这件事轰动了整个总队。苗青急了，发誓不再搭理他，他也挨了批评，受了处分。但功夫不负有心人。苗青在众多的人选中，唯独挑了马龙保护自己进锦州，这无异于答应了与他交往。马龙沉浸在喜悦中
，认为是自己的水磨功夫终于有了成效，浑然不知，阴险毒辣的林武阳经过处心积虑的分析，已经发现了他们的行动，费尽心机设下了重重陷阱。咱们已经到留级了，再往前走就是大凌河了，离锦州不远。你看这家饭庄还不错吧？兄弟们也累了半天了，要不然咱们在这歇歇脚吧。行吧，将就一下吧。不过这人挺杂的，小心啊，别丢了车上的细软。哎呦，您放心，丢了我也不能丢了您的细软啊啊！您就放心，进去吃饭，我给您看仔细了啊。好好看着。哥几个，把太太请进去。哎，呃，太太姐。吃饭啊！我想想吃啥？我想吃啊！烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花小肚、料肉香肠。我也练过吧？这些都挺好吃的啊！好吃，好吃！留下来站岗啊！这么多好吃的，赶紧点点呗！怎么点呀？这都没价钱。这得多少钱？这这看着就挺贵。你看，猪肉炖粉条、小鸡炖蘑菇，还有红烧野猪肉，哎，八熊掌。八熊掌什么呀？那得多少钱呢？不是你少点几个呗，就别点多了呗。随便。怎么少点呢？咱们都这样装着挺像样的进来了，少点也不合适啊。那没办法，那只能点多了。什么呀，姐？着急吧？能不急吗？一会儿怎么出去？我不是跟你说了吗？只要有我在，你放心，我保证你全心全意的出去，而且还没人敢对你说三道四您二位吃点什么？啊，你们这儿也没什么太好的菜啊，你给我说几个吧。您别看咱这店小，可正经的有几个拿手好菜。有是吗？呃，您看红烧鲤鱼，呃，葱爆腰花，呃，酱香肘子，还有爆炒鸭舌。哎，行行行，打住什么呀？你这什么菜啊？什么鲤鱼，什么肘子？我们太太长成这样是吃肘子了吗？你给我说几个好的。哎，好好好，呃，咱还有扒海参。哎，好，这个好，扒海参呢啊？哎。呃，扒海参有没有那个黑刺参？黑黑参呐，啊，长官，现在兵荒马乱的，这这黑参实在是不好吃。黑参都没有，你们开什么店啊？啊！哎呦，我都不想说了，你们还还有什么好的？贵点的啊，好吃的，你这黑参好的说说。呃呃，最好的，呃最好的最好的，呃德莫绿，呃德莫，呃绿植了说。德莫利炖炖炖炖活鱼，呃，什么什么什么鱼炖的是？呃呃，正宗的马哈鱼。哎，这个好，这个好，快快快，去来一条。哎，好好好，哎，你都回来回来回来。烧花呀，烧雏鸡，烧子鹅，卤猪卤鸭，酱鸡。上次我们吃的那马哈鱼是是多长多大的？是三尺，是不是三尺？三尺的有吗？长官，咱咱咱们这是是小店儿，没没没没没有是吧？哎，连个三尺的马哈鱼都没有，你们还开店好意思吗？还摆您老店呢？你
，那个我我们这个太太今天舟车劳顿，也辛苦了，也,也好像不太舒服似的。嗯，要不就来点白粥，来点咸菜吧。这有吧？啊，有有有，这个有。这个有。这个没有我就拆店了啊。有有有，这个有这个有。等等等等等等，哎哎哎，您说，那个咸菜里边给我放点小木香油啊。哎，好好好，哎、你等会儿那个香油呢？你就别你们滴了。这个滴多了，这我们太太吃的齁着慌。你说滴少了又没味儿，你整瓶都拿过来，我来滴。哎哎，好，好的好的。哎，对对不住对不住，长官，您看您还有底下的兄弟们都吃点什么？哎呦，我这把我这茬给忘了。我下边的兄弟，你给他们一人来两块烙饼，然后然后再来个木须肉啊。哎好，我呢，你给我来个炒饼，我试试你们这儿的厨师的手艺。您您您稍等，马上就好，马上就好。哎哎，好好好，快点啊！哎好，你把门给我关。哎。人怎么跑了？哎，哎，哎呀，你真敢说！我怎么了？什么海鲜刺身，还三尺长呢？万一人家真的有怎么办？那真有就有，真有个招吗？你不相信我？你吓死我了！什么？你要暂停计划？孙探长，你怎么可以这么儿戏？对不起，情况真的有变化，没有万全的把握，我不能拿我一团兄弟的性命在这开玩笑。是谁？是军统特务。不好说，至少此人曾经有过军统的背景。在这种特殊的时刻，我必须搞清楚这个人为什么在这个时候突然到了锦州，他的真实用意到底是什么呢？见你跟我说实话，也许我可以帮你鉴别。算了，还是我自己来吧。也许是我多虑了。没准只是一个巧合。林武阳的到来使孙云龙的心中忧虑疑惑，对其的计划不再那么坚定。共产党人立即察觉到了孙云龙的变化，但是谁也没有料到，孙云龙的犹豫竟然使得林武阳有机会发现了这一切，最终将会导致极为严重的后果。而林武阳将会亲手导演这一幕惨绝人寰的悲剧。你今天就回沈阳吗？君命难违。几点的飞机？晚上八点。那还好，可以吃了饭再走吗？我给云龙打电话，让他快点回来。喂，接一下你们孙团长。怎么了？云龙不在团部。难怪呢。我说刚才在街上，怎么好像看见他的车了？那副驾驶上好像还坐着一个年轻漂亮的女子。你就瞎说吧，二哥，云龙才不是这种人呢。哎，这个是我送给云龙的。什么呀？你自己打开看一看。这是什么？是个古物啊！哎哎哎哎哎。你算了算了算了算了，你还是直接交给云龙看吧啊！这是个将军印，是明朝的。那应该很贵吧？搁过去那可是天价的，这古董的物价都已经趴在地上了，要不然我也买不起。哥，你也真是的，你跟我们还玩这个？讨个彩头，这个是给你的。我也有份儿。哇，好漂亮！还有这个，这个不值什么钱
，但是我觉得样子还行。你看啊，这上面写着“长命百岁”，还有一只小金猪，是给我外甥的。你要把我的外甥养得白白胖胖的，跟个小肥猪一样。票，谁要走？我。你。对啊，云龙说要打仗了，我在这儿他不放心，让我回关你老家先躲一躲呗。这不是瞎闹吗？知道我为什么送云龙这个将军印吗？啊，不出意外的话，他马上就要当上再三十二师的少将师长了。啊？你怎么知道的？你甭管我怎么知道，这事儿千真万确。你不懂这部队里的事儿，越是在提拔的关键时候，越不能出乱子，一定要谨小慎微的。你说你现在要离开锦州飞北平的话，你还跟他傻乐？这不是这不是添乱吗？不是二哥，你你这话我没有听懂。我这么跟你说吧，前几天，委座在北平召开了东北、华北剿总的联席会议。在会议上，他当着范汉杰的面，那是发了很大的火。大战在即，锦州的这些守军、高级将领竟然将自己的家眷一个个的往关内送。这种事儿一旦蔓延下来，势必会影响军中的士气。那范汉杰为了平息委座的怒火，他当面就表了态了，回来一定要严查此事，而且还将自己的太太从北平送到了锦州。人家回来了，你走。这些上峰会怎么看待孙云龙？哥，嗯，我突然有点害怕。害怕什么呀？你说，锦州真的守得住吗？是不是云龙跟你说什么了？他什么都没有跟我说。都是我自己乱想的。哥，其实我什么都不懂，我什么都不知道。从小到大，我什么都听你的，我什么都相信你。妹妹，我知道你在担心什么，我也知道你在害怕什么。毕竟留在锦州是有危险的。且不说别的，你现在还怀了孩子，对吗？但是你有想过吗？现在是关键时刻，你要相信云龙，你可不能扯他的后腿啊！他是国军主力部队，你不能分散他的注意力。如果锦州一旦失守了，东北就没了，接下来就是华北，然后就是整个中国，到那个时候就是共产党的天下了。你能躲到哪儿去呢？这要是到了那个时候，我就不担心了。我一个孤儿寡母的。他们也不能拿我怎么样。可是我得想把他们怎么样。哥，我不是担心我自己的生命安全，我只是舍不得这个孩子。万一，万一真有个什么闪失，别说那些丧气话。讲，如果你让这个孩子生在共产党的天下里边，那你就更对不起他了。再说了，我告诉你，我们国军的部队全都是精良的，兵强马壮，不会有问题的。为什么那么高兴？有吗？有，为你高兴呗。我有什么值得高兴的？哎呀，这大战前夕能够撤回后方，这还不值得高兴啊？相信吧，我更愿意像你一样在战场上厮杀。信。为什么我说什么你都信？因为你是二哥呀。<笑>
，哥，我送你进去吧。不了，云龙，就到这儿吧。回我还在家等着你呢。我走了。哎，小刚，来，带。不是，这是会文送给你的，我才不合适。带着，带着。反正你不是也说过喜欢这个款式吗？这会文就不能送给你啊。留着做个纪念。我先走了。陆平，云龙，我在沈阳摆好庆功宴，等着你凯旋。还有什么话要跟我说？我就是在想啊，这东北的小烧喝多了，有点馋咱们家乡的老白干了。这个简单，我帮你准备，到时候咱们俩一醉方休。行。我觉得二哥说的对。现在是你升迁将军的关键时刻，我不能在这个时候拖你后腿，所以我不走了，我要在锦州陪着你。什么升迁？哪有这回事啊？二哥说的，他不会骗我们的。你怎么什么都听你二哥的呀？你跟我说说，他还跟你说什么了？二哥还说，锦州保卫战攸关党国的生死存亡，为了打赢这场重要的战役。范汉杰，都把他夫人从北平接到锦州来了，我们应该向他们学习。慧文啊，你听我说，这范夫人，那是民族英雄林则徐的嫡亲孙女，这人家做事有不同于常人的大气魄，你知道吗？咱们学不来的，你知道吗？云龙，我知道你是心疼我，但是为了你，我愿意这么做，你就让我学一下吧。记住了吗？是。为了这场战事，林牧阳决心在锦州潜伏下来。徐汉元为了行动方便，给他设置了新的身份——军衔中校，名字叫做胡斌。求求你了，这里很可能要打一场大仗，你留在这儿太危险了，知道吗？云龙，你是不是有什么事瞒着我？没有啊，那你发誓？我发誓，我孙云龙要是有什么坏的事儿瞒着你，我就死在你的枪下。云龙，你听我说，这件事我决定了，我要听二哥的。不是，我就奇怪，你怎么能被他洗脑洗成这个样呢？我愿意，我要看着你打胜仗。锦州警卫司令部机要室尚未填备。根据各地汇总来的监听跟踪记录，我进行了反复的核查。我敢肯定
他就是共产党的内奸，而且在他的手下，很有可能有一个秘密的情报组织。徐先生，更让我兴奋的是，在他们的联络地点发现了这个百合花。对，这是他们之间的暗号。这让我想起了一件事儿。什么？徐先生，你还记不记得？当初南京总部给我们发过了一份情资，那里面反复的提到了一个特殊的代号——死尸。对，就是死尸。我查阅过相关的卷宗，里面有一个细节，说死尸到过的案发现场曾经发现过百合花瓣。那这就让我有了一个大胆的推测：这个甜梅的组织会不会就是死尸呢？如果他们是死尸的话，他们就是锦州。共产党地下组织的最高情报小组，那我们顺藤摸瓜，有可能就找到特使。你有证据？这个还没有，只是直觉。我一向认为，你的直觉很准。太太，有什么需要的？请问，你这里修欧米利加挂表吗？对不起。是欧米茄吧？不是，是欧米利加。那种挂表好久不见了。是我父亲用过的，我想修好了，给他一个惊喜。不知你这挂表是哪个年代的？西历一九三三年。哦，是苗青同志吧？我是。您是老邱同志。路上你遇到什么麻烦了？没有。老胡，我们已经实施抓捕了，逮住他们，不许一个人漏网。好。哎，局长，这趟锦州进的太顺利了，要不要再趁机办点私货？怎么着，又想撺掇我犯错误？我没有，没有，没有，没有。我也是啊，既然都来了，不能白来啊！搂草打兔子，把这城内的军事部署摸清一下，反正迟早用得上。对呀、啊，就怕苗青同志不同意啊。他这人哪儿都好，可就一点。太谨慎，你想啊，咱们这次进城，他逼着给我们做了多少条方案，可结果呢，一条都没用上。哎，我说，这跟你有关系吗？人家干这行的也不容易，光天化日之下，你在敌人眼皮子底下转来转去，能不警惕吗？别说一条方案、两条方案、一百条方案，你也得给我执行。不是我，哪那么废话？我，都是上战场来的痛快。坏了，出事了。左耳朵是红的，只要左耳朵一红，肯定有事儿。
人呢，长官，都死了。什么？就没有一个活的？这边一个活的，但不在我们搜索的名单之内。老胡，所有掌握的甜美小组成员全在那儿呢。有一个活的，但不在名单之内。不惜一切代价把他救活，我要他的口供。好。还有一个小时才到超报时间，我马上就去联系老李，他一直是田梅同志的上线，这方面的事儿一直由他联系。麻烦请他尽快过来，我剩的时间不多了。哎，好请介绍都安排好了吗？哟，我办事儿你还不放心啊？哎，怎么了？没事儿。你逗谁呢？你跟我说说呗。确实出了点意外。我们在这边一个地下情报小组刚刚被敌人破坏了。和咱们有关系吗？还不知道，但是不能排除这种可能性。目前。必须搞清楚原因，在这之前，停止一切行动。那，那这又是为什么呢？因为这个小组的负责人，是我跟策反对象之间的联络人。他这时候出事儿，我们不得不警觉。现在，必须搞清楚，他们这个小组被破坏的真正原因，才能决定我们的行动是否按原计划进行。那咱们现在能做点什么？只能等。好，你别着急啊，有我呢，有我在。
徐先生，那个人醒了。好，马上审讯。我想你是个聪明人，我不想跟你废话，你最好自己痛痛快快的张口说话，不然，我在这儿为你准备了很多有趣的游戏，我相信每一样都可以让你生不如死。我比你着急，这又不是在战场上。我现在也是狗熊咬刺猬，无从下口啊相信很快他就能说出完整的句子。我奉劝你一句，不要做无谓的挣扎。即使你有再强大的意志力，你也抵抗不了这种药物对你精神上的摧残。苗青同志，这是田梅同志的上线老李。这是东野首长派来的苗青同志，你好，你好，终于把你们盼来了。实在是对不起啊，田梅同志的事情发生的太过于突然，很多细节都需要去临时了解，又不敢暴露咱们的内心，所以来晚了。你们的工作难度我很理解，我现在需要了解的是，田梅同志的事儿跟我们这次行动到底有没有关系？这个问题也是我们目前最着急要了解的问题。为了保险起见，我们已经派出了很多渠道去了解事情的详细。通过认真的比对和反复核实，现在可以很肯定，田梅的事情是另有原因的，跟咱们的特使行动没有必然内在联系。那我们跟策反对象之间，除了田梅同志，有没有其他的联络通道呢？有，为了防止意外发生，我们已经提前做好了预案，请您放心。那太好了，麻烦你尽快让我跟他见面。可以。这是联络地址，这是联络暗号。队长，我觉得这事儿吧，他有点邪门啊。咱们地下党肯定出特务，咱们刚一到这儿，跟咱们关系密切的人就出事儿了，不合理啊。其实我也这么想过，他娘的，如果真的有特务，我马龙第一个不放过的。不管他到天涯海角，我都要把他抓到，手脚打断，脖子拧断，然后把他碎尸万段。事不宜迟。我们马上出发吧。这么着急吗？必须在总攻之前完成任务，我们的时间不多了。好吧，本来我们领导的意思是让你们再等一等，因为当时还发现了一些其他的情况，具体还在了解当中。不过，应该问题不大。什么情况？啊，听说敌人在案发的现场抓到了一个受伤的男人。而且这个男人肯定不是田梅小组的成员。那这个男人具体身份和被捕原因是什么？这些还都在了解当中，目前只知道这个人叫姚兴善。姚兴善，姚兴善，对，姚兴善。姚青同志，你怎么了？老李，麻烦你尽快联系锦州方面的地下党最高领导，我必须当面跟他汇报。好。我现在就去。我从没。
见过像他这样的人，行吗？你放心，他是这方面的天才。尽管现在药物理论上来说已经完全控制了他的心智，可是他的潜意识里还能意识到是药物在控制，居然还在做着持续的抵抗。姓单是谁？是地下党另一个组织的高级交通员。最关键的是，他认识我。那如果这个人被抓了，万一他变成了叛徒，那咱们这次行动就彻底露馅了。那你会不会有危险？他应该不会叛变。剩下的时间不多了，那也只能等，没有办法，这就是地下工作的特殊性